。曾经，说到人工智能，只知道日本、美国。如今，中国的核心已经带领我们走向新的时代，技术的突破已经超出了我们的想象力。机器人苏小爱对于人工智能领域是一次突破性的进展。请问，机器人苏小爱的灵感来源于哪里呢？来源于我最爱的人。我想为他打造一款全能的机器人，这样我们就有更多的时间在一起了。最顶尖的科技，一定是源于某种欲望，而最高级的欲望，就是爱。曾经。我不知道什么是爱，总是拼命的点菜，想让他回家给我做饭，总是嘲笑他白痴，什么简单的题都不会做，只有求我补课才能考试过关，不让他交朋友，一直拼命的给他找麻烦，想让他回家照顾我，其实就是想霸占他的时间，想每分每秒都跟他守在一起。我幼稚的行为总是惹他生气。我们从小吵到大，长大以后，我终于明白，爱一个人，不是霸占他的全部时间，不是剥夺他交朋友的权利，更不是将所有的秘密埋于心底。爱一个人，是陪他度过美好的时光，是把他的朋友当做自己的朋友，是将所有的快乐、悲伤与他一同分享。珍惜他，守护他，尊重他。还好，我明白这些的时候还年轻。还好，我还有一辈子可以跟你在一起，卓一峰。我想对你说，你做的菜。是世界上最好吃的，你在我心里一直无比美好，好的耀眼。我好怕别人把你从我身边抢走。你进了多少朝夕，那么熟悉的风景。时间是沉寂还是安静？清醒明明的相遇，无论淋着多大雨，都让我用面对的勇气，无法割舍的痛心。故事这么一点一滴，渐渐让我们能回忆，就算有。也有泪滴，但终归将一起。为这世界最好的你，在那最美的年纪，让我用尽了我自己，成长的天地。记得吗？我七岁生日那天，我们约定过要永远在一起。从那天起到现在，已经过了五千七百八十一天，九百三十四分。十二，希望下一秒，我们会有一个全新的开始，永不分离。
怎么样了？这次研发的升级药物非常符合我的病情。那你不早说。苏慕云，让我瞒着你，想在今天给你一个惊喜。我才是主角，好吗？喂，你到底愿不愿意嫁给我？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。自从我们的的相伴，天最美的原因，幸福就像同关系，两颗没看的真心。不舒服，真的没有骗你。不信可以问托马斯教授。嗯，我听你吧。好好照顾他。用你说。我们回去了，你路上注意安全。是不是为了求婚准备了很久？才不是！哎，你走慢点。这样不就快了？那你抱我了我背你啊！要不我们打车回去吧？不行。我不怕，有你在，是我最强大的安定剂。出来旅行怎么还带这个呀？我要让全世界知道，你是我的合法老婆。幼稚！我幼稚？那我们出来度蜜月，你带这玩意儿干嘛？我在美国，就是他保护我的，他就是我的护身符。我不管，我就是要带着他。
，那你选吧，我，还是他。喜悦，我想永远跟姐姐在一起。那怎样才能永远在一起呢？<笑>我知道，像爸爸妈妈一样结婚，就可以永远在一起了。嗯。<笑>作案给我发信息的人是你吧？想知道的话，就马上来我家，一个人，你不会后悔的。欧阳清雪要单独见我。如果我没安全回来，去欧阳家找我。教授，时间真的很紧了。如果这次测试再失败的话，那就真的来不及参赛了。我会负责到底的，加油小峰，快进来坐。坐，我们开门见山吧。当年的事，你知道多少？你父母出事前，车刚巧被送去检修。负责这件事情的人，你知道是谁吗？是你的好父亲苏子健的助理陈军。车修完的第二天，你父母就出事了。更巧的是，车祸的第二天，陈军的账户上就多了一大笔钱。知道汇款人是谁吗？是苏子健的妻子，你的好妈妈，杨可莹。你手上的，就是证据。就这些吗？你还记得我给你看过的那个汽车检查报告吗，小峰？你父母的死，就是苏家精心设计的呀！你怎么那么傻呢？有个词叫什么？认贼作父。
欧阳清雪要单独见我。如果我没安全回来，去欧阳家找我。欧阳晴雪带小峰去你们家了，你最好去看一下。我凭什么相信这些都是真的？物证确凿，还有假吗？我知道这对你来说很残忍，但这就是事实，你必须要面对。苏家做了这种事，你和苏慕云之间注定是不可能的。你终于说出你的目的了，你就是希望我跟苏慕云永远不要在一起。小峰，你和他在一起会面对更多的痛苦，肯定不会幸福的。时间会治愈一切，我愿意帮你。我可以送你去美国读书，读最好的医学名校，帮你逃离这个地方，重新开始。送我去读书。没事吧？放心，我没事。你想对他做什么？我们在聊天啊。我在跟小峰分享一个特别重要的秘密。你们怎么来了？小芳，我本来不想告诉你这些。卓先生，我是《都市日报》的记者，请问卓氏集团一夜之间资金链断裂，其中有什么隐情吗？是我们决策上出现了失误，信错了人。卓先生，您指的是日前与卓氏合作的欧阳集团吗？合作，这就是一场策划已久的阴谋。据说目前卓氏的高层已经纷纷离职，内忧外患，您将如何应对？我最好的朋友苏子健夫妇非常善于公司管理，我们会并肩作战，共度难关。啊，卓先生，那么公司？抱歉，我太太和孩子还在等我，再见。所以，你给我的录音是假的，哥，你搞什么呀？这到底是怎么回事？当年，欧阳集团在我父亲的带领下，不断壮大。卓氏是他最大的竞争对手，为了解除卓氏对欧阳集团的威胁。我父亲使用了一个非常极端的商业竞争手段，假借与卓氏强强联手的名义，实则不断挖空卓氏的骨干，导致卓氏人才尽失，资金断裂，最终破产。所以录音是假的，车车辆检查证明也是假的，还有还有股权转让书都是假的。所以，苏家是无辜的，对不对？苏家夫妇作为卓氏的合伙人，他们非常信任卓氏集团，他们也非常支持卓氏与欧阳集团的合作，还把很多内部的资料与欧阳集团互通。他们发现我父亲的阴谋时，一切都完了。我父亲已经将卓氏掏空，全权掌握了卓氏
顾全转让书，是真的。也许，对于卓氏夫妇而言，苏家永远是他们最信任的人。至于其他文件，都是清雪伪造的。对不起。欧阳清雪，你为什么要这么做？为什么？都是因为你，苏慕云。什么？当年我爸为了拉拢苏家，特意放低姿态去拜访你们。我第一次在苏家见到你，就对你很有好感。可你呢，连正眼都没有瞧过我。你所有的注意力都在那个卓一峰身上。这次真的全靠你们。都是小峰姐姐的东西。千万别这么说。你小峰姐姐的。来，姐姐，我给你戴上。看看你们家小云。好看吗？就是皮。就是因为你们，那天是我人生中最丢脸的一天，是你把我的自尊踩在脚下。从小到大，只要是我想要的，就没有得不到的。只有苏慕云，无论我怎么努力，他的眼里只有你，你就是我的噩梦。我拼命的变得优秀，就是想让苏慕云认可我，爱上我。可偏偏，他的眼里只有这么平凡的你，凭什么？凭什么？你说的这些，我什么都不记得了。欧阳晴雪，你觉得这个世界辜负了你，其实是你误读了这个世界。你凭什么认为你想要得到的，就一定能得到？别把自己说的像个受害者一样，没有人想要伤害你，这一切，只是你的占有欲罢了。你了解我吗？凭什么用你的价值观去定义我？说完了吗？说够了吗？清雪，你，清雪，你为什么要帮他？清雪，你不是我哥吗？你为什么要帮他？清雪，你冷静点。为什么？你冷静点。清雪，清雪，冷静点，冷静点。就哭吧。